வணக்கம் ஜி இப்போ அடுத்தது நம்ம நட்சத்திரங்கள் பத்தி பார்க்கலாம் நட்சத்திரங்கள் பார்க்க பார்க்கும்போது நிறைய இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் இருக்கு இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் ஒரு எனக்கு இந்த பூச நட்சத்திரத்தை வச்சு அந்த பூச நட்சத்திரத்துக்கான பேட்டர்ன் அந்த பூச நட்சத்திரத்துல இருக்கவங்களுடைய அந்த கனெக்டிவிட்டி டிஎன்ஏ விஷயம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம பார்க்கறதுல நிறைய பேர் பூச பத்தி இருப்பாங்க அது அவங்க எல்லாருக்குமே அது கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்க சொல்லுங்க ஓகே இப்போ வந்து பூச நட்சத்திரத்தினுடைய தன்மைகளை விட்டுருவோம் அது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும் பாரம்பரிய ஜீவதுன்னு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் அது தெரியும் நம்ம அதை பற்றி பேசி இப்போ பிரயோஜனம் கிடையாது இப்போ டிஎன்ஏ பிரகாரம் நீங்கள் வந்து பூச நட்சத்திரத்துக்கான பேட்டர்ன் என்னன்றது கேட்குறீங்க ஸோ அதை பற்றி இப்போ நம்ம பேசுவோம் பூச நட்சத்திரம் மூன்று மற்ற இரண்டு நட்சத்திரங்களோட டிஎன்ஏ கனெக்டட் ஸோ பூசம் விசாகம் சதையம் இது மூன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று மரபணு தொடர்பு கொண்டது அப்ப பூச நட்சத்திரத்துல ஒரு குழந்தை ஒரு குடும்பத்துல பிறக்குதுன்னா அதே குடும்பத்துல விசாக நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் இருந்தே இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு பூச நட்சத்திரன்றதே சரி இல்லைன்னா ஒரு பூச நட்சத்திரன்றதே தவறு சரி அப்ப இது கொடுக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ பேட்டர்ன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூசம் வந்து ராகுவினுடைய கர்ம பதிவை கொண்டது அப்போ ராகு தான் அந்த நபருக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு ஹீரோ ஆஸ் வெல் அஸ் வில்லன் ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து எதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா கர்ம பதிவு கர்மா பேஸ்ட் அஸ்ட்ராலஜின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த கர்மாவுக்கு தூய தமிழ் வார்த்தை வினை பயன் வினைன்னா என்ன நாம நம்மை ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகள் நம்ம ஒரு காரியம் செய்யறோம் அதுல நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாள முழுக்க முழுக்க பாவத்தை மட்டுமே செய்ய முடியாது எப்பவுமே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் முழுக்க முழுக்க புண்ணியத்தை மட்டுமே செய்யவும் முடியாது அப்போ அவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்லையும் அவனுக்கே தெரியாம புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுமே கலந்துருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுத்திற்கான பலனுமே இவருக்கு இந்த பிறவையில யார் கொடுப்பாங்கன்னா ராகுதம் கொடுப்பாரு ஏன் அப்படின்னா பூசம் ராகுவனுடைய கர்ம பதிவை கொண்டது எந்தெந்த நட்சத்திரம் இப்ப ராகுவனுடைய கர்மான்னு சொல்லி சொன்னேன் பூசம் விசாகம் அண்ட் சதயம் அப்ப இது ஒன்றோடு ஒன்று டிஎன்ஏ கனெக்டட் ஓகேங்களா சதையம் நட்சத்திரம் வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்தோடு மரபணு தொடர்பு கொண்டது சரிங்களா நல்லா புரிஞ்சுங்க சதையம் அரசாங்க உத்தியோகத்தோடு மரபணு தொடர்பு கொண்டது இப்ப சதையம் வந்து எதோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு பூச நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரத்தோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ எழுதி வச்சுக்கோங்க பூசம் விசாகம் சதயம் சுத்தி சுத்தி இந்த மூணு நட்சத்திரத்துல குழந்தைகள் ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குடும்பத்துல அரசாங்க உத்தியோகம் கன்ஃபார்ம்டா இருக்கும் அரசாங்க உத்தியோகம் கொண்ட குடும்பம் சொல்லுவாங்கல்ல பின்புலம் கொண்ட குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு பேர் கவர்மெண்ட் குறைஞ்சது ஒரு குடும்பத்தில் ரெண்டு மூணு பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ஒருத்தர் அல்லது ரெண்டு மூணு பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்தா தான் சுத்தி சுத்தி பூச நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரத்துல ஒரு குழந்தையே குடும்பத்தில் பிறக்கும் இல்லைன்னா பிறக்காது இது ப்ரூஃப் ஓகேங்களா சதய நட்ச நட்சத்திரத்தில் பிறந்த லட்சக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க இல்லையா பூசம் விசாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்த லட்சக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க குடும்பத்தை போய் செக் பண்ணி பாருங்க அவங்க வம்சத்தை போய் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம சொல்றது உங்களுக்கு அப்ப தெரியும் சரி இப்போ இதை நான் சொன்ன உடனே ஒரு கேள்வி வரும் என்ன கேள்வி வரும் குடும்பம்னா எல்லாமே குடும்பம் இல்லையா அப்பா சைடும் குடும்பம் தான் இப்போ அப்பா அப்பா கூட பிறந்தவங்க யாரு பெரியப்பா சித்தப்பா அத்த அந்த வழி உறவுல வந்துடுறாங்க இல்ல அம்மா அம்மா கூட பிறந்தவங்க யாரு சித்தி பெரியம்மா இல்ல தாய்மாமா அந்த உறவுல வந்துடுறாங்க அப்ப நம்ம எதை சொன்னாலும் குடும்பம் கவர் ஆயிடும் இது பொதுமக்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தேகம் இந்த சந்தேகத்துக்காக நான் இந்த விளக்கத்தை தெளிவு பண்ணணும் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த விளக்கத்தை சொல்றேன் இப்போ நம்ம வந்து பூச நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் என்னன்னு சொன்னோம் அரசாங்க உத்தியோகத்தோடு தொடர்பு கொண்ட மரபணு தொடர்பு கொண்ட நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து பிறக்குதுன்னா அந்த வம்சத்தில் அந்த குடும்பத்தில் அரசாங்க உத்தியோகத்தை சேர்ந்தவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இப்ப நம்ம பட்டவர்த்தனமா சொல்லியாச்சு ஆனா யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்ல அது எந்த குடும்பம்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்பா வழி குடும்பமா இல்ல அம்மா வழி குடும்பமா இல்ல தாத்தாவா பாட்டியா எந்த வழி குடும்பம் எந்த விழுது ஜென்ரேஷன்ல அந்த அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்திருப்பாங்கன்றது கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வழி ரெண்டே ரெண்டு கிரகம் வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் அது என்ன கிரகம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு குரு குரு என்கின்ற அந்த கிரகம் தான் அரசாங்க உத்தியோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் இது ஒண்ணு அது இல்லாம நம்மளுடைய ஜாதகத்துல நமக்கு லக்னம்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதான் ஒன்றாம் பாவம் அந்த லக்னத்துல இருந்து ஒன்பதாம் பாவம் ஒன்பதாம் அதிபதி அவர் அரசாங்க உத்தியோகத்தை சொல்லக்கூடிய கிரகம் ஆக உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்துல குரு மற்றும் ஒன
ஒன்பதாம் அதிபதி பிளஸ் குரு எந்த பாவத்தோட கனெக்ட் ஆகிறாரோ அந்த பாவம் அந்த பாவம் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பம் தான் அரசாங்க உத்தியோகத்தோட கனெக்டடா இருக்கும் அரசாங்கம் <laughs> சரி அப்ப அம்மா வழியில யாருக்கு இருக்கும் இன்னும் ஜாதகத்தை இன்னும் பார்க்கணும் அப்ப அவங்க அவங்க பாவத்துல இருந்து நம்ம கனெக்ஷன் எடுக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து எத்தனை தலைமுறைக்கு வேணாலும் எடுக்கலாம் டிஎன்ஏ கனெக்டிவிட்டி சரி இப்ப அதே ஒன்பதாம் அதிபதியோ அல்லது குருவோ அஞ்சாம் பாவத்துல இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் ஒரு சதை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தை விசாகத்தை விட்டுருவோம் சதை நட்சத்திரம்னே வச்சுப்போம் ஒரு சதை நட்சத்திரத்தில் கும்பராசி சதை நட்சத்திரம் அதுல ஒரு குழந்தை பிறகுது நம்ம நம்ம எடுத்தவொடனே என்ன சொல்லிட்டோம் இந்த குழந்தையுடைய வம்சம் அர அல்லது குடும்பம் அரசாங்க உத்தியோகத்தோடு ரத்த தொடர்பு அல்லது மரபணு தொடர்பு கொண்ட குடும்பம்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஆனா யாருமே ப்ரூவ் பண்ணணும் சொல்லணும் இல்லையா அந்த குழந்தையுடைய ஜாதகத்துல ஒன்பதாம் அதிபதி எங்க இருக்காருன்னு பாருங்க ஒருவேளை ஒன்பதாம் அதிபதியோ குருவோ அஞ்சாம் பாவத்தில் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அப்ப அஞ்சாம் பாவம் யாரு தாத்தா எந்த தாத்தானா அப்பாவுடைய அப்பா புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ அம்மாவுடைய அப்பாவுக்கு ஒரு பாவம் இருக்குது அப்பாவுடைய அப்பாவுக்கு ஒரு பாவம் இருக்குது நீங்க எந்த ரிலேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் உங்க ஜாதகத்துல இருந்து ரவுண்ட் த கிளாக் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும் அப்ப அப்பாவுடைய அப்பா அப்பாவுடைய அப்பா அந்த பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு குரு அல்லது ஒன்பதாம் பாவம் ஒன்பதாம் அதிபதி ஓகேங்களா அங்க இருந்துச்சுன்னா அப்ப தாத்தா ஒன்னு தாத்தா கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருப்பாரு தாத்தாவுடைய ஜென்ரேஷன்ல அவருடைய ரத்த தொடர்பில் இருக்கவங்க அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா நேரோ டவுனிங் சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்டப்தா இன்டப்தா நம்மளால எந்த கனெக்டிவிட்டியை வேணாலும் ஜாதகத்தை வச்சு எடுக்க முடியும் இது வரும் நான் வந்து எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா பூசம் விசாக சதி நட்சத்திரத்துக்கு சொல்றேன் இது வரும் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு மட்டும் கிடையாது நல்லா கவனிங்க பூசம் விசாக சதி நட்சத்திரம் ராகுவினுடைய கர்ம பதிவு நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா பெரும்பாலானது <laughs> 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 வாகனம் <laughs> 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 பயணம் போக்குவரத்து வண்டி வாகனம் பயணம் போக்குவரத்து இது சம்பந்தப்பட்ட பிசினஸ் இருக்கும் இல்லையா இது சம்பந்தப்பட்ட பிசினஸ் இது சம்பந்தப்பட்ட கெரியர் இந்த அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட்டடா ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டோட ரிலேட்டடா பெட்ரோலியமோட ரிலேட்டடா லாஜிஸ்டிக்ஸோட ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டு வந்தாலும் அது எல்லாத்துக்கும் காரகத்துவ கடவுள் யாரு கிரகம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகு அப்போ இந்த மூணு பேட்டர் நான் சொன்னேன்ல பூசம் விசாகம் சதை நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மூன்று பேட்டர்ல ஒரு குழந்தைக்கு ரிப்பீட்டரா பிறக்கிறாங்கன்னா அந்த குடும்பத்துல இந்த துறையை சேர்ந்த ஆட்கள் இருந்தால் ஒழிய இந்த மூன்று நட்சத்திரம் அந்த குடும்பத்தில் வராது எந்தெந்த குடும்பத்தில எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் நடக்குதோ எந்தெந்த குடும்பத்தில டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சம்பந்தப்பட்டிருக்குதோ எந்தெந்த குடும்பத்தில எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மின்சாரம் சார்ந்த துறை வேலை செய்யுதோ எந்தெந்த குடும்பத்தில கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரசாயனம் சார்ந்த துறை வேலை செய்யுதோ எந்தெந்த குடும்பத்தில எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் ஏன்னா இப்ப நீங்க நல்லா கவனிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா தெரியும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன் நான் ஜென்ரலா எல்லா துறையும் நான் கவர் பண்ணல எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் சொல்றேன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சொல்றேன் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது ஆட்டோமொபைல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட போக்குவரத்து சம்பந்தப்பட்ட துறையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் எலக்ட்ரிசிட்டி சம்பந்தப்பட்ட துறையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த நான்கு துறைகள் இருக்கு இல்லையா இந்த நான்கு துறைகளும் அந்த குடும்பத்துல கவர் ஆகும் அட்லீஸ்ட் இந்த நான்கு துறைகள்ல ரெண்டு துறையாவது இந்த குடும்பத்தில் இருக்கும் இது எதுக்கு இல்லாம அரசாங்க உத்தியோகம் இல்லாம அப்படி இருந்தாதான் முதல்ல அவர் இந்த நட்சத்திரம்ன்றது கரெக்ட் இல்லைன்னா அவர் இந்த நட்சத்திரம்ன்றது தப்பு ஏன்னா நட்சத்திரம் வந்து உங்களுக்கு இப்ப நீங்க கவனிச்சுக்கோன்னா நட்ச ஒரு நட்சத்திரம் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல உங்களுக்கு பர்த்டே மாறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அந்த நாளுக்குள்ள நீங்க என்ன டைம் போட்டீங்கன்னாலும் அந்த நட்சத்திரம் உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும் ஆனா லக்னம் மாறிடும் இல்ல
இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த நட்சத்திரத்துக்குள்ள இருக்க டிஎன்ஏ பேட்டர் பேட்டர்ன் பற்றி கேட்டீங்க இப்போ நான் அதே உங்கள் கதைக்கே வரேன் இப்போ ஒருவர் கும்ப லக்னத்தில் பிறந்திருக்கார் லக்னத்தினுடைய புள்ளி இருக்கு இல்லையா டிகிரி அவர் பிறந்த நேரம் அந்த லக்ன புள்ளி சதயத்தில் விழுந்தால் தானே அது ராகுனுடைய கர்மா ஒருவேளை அந்த லக்ன டிகிரி வந்து சதயத்தில் விழலைன்னா அப்போ வேற நட்சத்திரத்தில் பூராட்டாதிலையோ அவிட்டம்லையும் விழுந்துருச்சுன்னா அப்போ ராகுனுடைய கர்மாவே இல்லை இல்லையா ரைட்டு அப்போ இதுல மாறிடுமா இல்லையா ஒரு <laughs> <laughs> எப்ப வேலை கிடைக்கும் தேடிட்டு இருப்பாரு என்ன இன்னும் வீடு அமையிலையும் தேடிட்டு இருப்பாரு கல்யாண அவலையும் தேடிட்டு இருப்பாரு ஒழிய தான் போய்கிட்டு இருக்கிற பாதை எந்த கிரகத்தினுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத தெரியாம அது சம்பந்தப்பட்ட கெட்ட காரியத்தில் ஈடுபட்டு லைஃபையே தொலைச்சிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இப்போ அப்போ இந்த பூசம் விசாகம் சதவீதம் அப்போ அவங்க ராகுல் கர்ம பத்தி நீங்க சொல்ற மாதிரி கண்டிப்பாக <laughs> 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 எப்பொழுது ஒரு தொழில்ல நாம வந்து முதலீடு போடுறதுல முதல் ரெண்டு விதமான முதலீடு இருக்குது ஒன்னு வந்து ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னா ஏற்கனவே என்கிட்ட இருபது முப்பது லட்சம் பேக் பேலன்ஸ் இருக்குது நான் வெறும் ரெண்டு லட்சத்தை மட்டும் ஒரு தொழில முதலீடு பண்றேன்னா அது மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா அது சிறு முதலீடு இன்னொன்னு சொல்ல போனா அது வந்து ரிஸ்கான முதலீடு கிடையாது ஆனா இந்த ராகுனுடைய கர்ம பதிவு இருக்கிறவங்கள நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிலயோ அல்லது எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்லயோ லட்சக்கணக்கா கோடி கணக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல அப்ப அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ஆரம்பத்தில் நல்லா உங்களுக்கு இன்கம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் நீங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் கிடைக்குது பதினஞ்சு போடுறீங்க இருபது கிடைக்குது இருபது போடுறீங்க முப்பது கிடைக்குது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க இவ்வளவு காலம் நீங்க சம்பாரிச்ச காசை மொத்தமா போடுறீங்க அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் மொத்த ப்ராஜெக்ட் லாக் பண்ணிடுது ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் நீங்க ஒரு பத்து வருஷத்துல சம்பாரிச்சிருக்கீங்க பதினோராவது வருஷம் அந்த மூணு கோடியை நீங்க ஒரு பிசினஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அதே காரகத்துவ பிசினஸ்ல இப்ப நீங்க ராகுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டதுனால நான் சொல்றேன் அந்த பதினோராவது வருஷம் நீங்க பத்து வருஷம் சம்பாரிச்ச காசு மொத்தமே அந்த போய் இந்த பிசினஸ் லாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதனால வரைக்கும் அது கொடுத்தது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிச்சு இப்ப இது லாபமா நஷ்டமா சரி இப்ப இது எதனால வந்துச்சு முதல்ல அந்த தொழில அவர் அளவுக்கு அதிகமாக முதல் போட்டதுனால வந்துச்சு ஓகே இப்போ இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் அதிகமா லாபம் முதலீடு பண்ணக்கூடாது எந்த தொழில எந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் எந்த தொழிலை செய்யலாம் எந்த தொழிலை எப்படி செய்ய கூடாதுன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு இப்ப அதுதானே நமக்கு கைடன்ஸ் குள்ளே வரும் கெரியர் கைடன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இப்ப உங்களுக்கு வருமானம் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம செய்யற தொழில் கரெக்டா இருக்கணும் அல்லது உத்தியோகம் கரெக்டா இருக்கணும் அந்த உத்தியோகம் கரெக்டா இருந்தா தான் நமக்கு இன்கிரிமெண்ட் வரும் நாம செய்யற தொழில் கரெக்டா இருந்தா தான் லாபம் வரும் ஏன்னா நீங்களே பாருங்க உங்களுடைய ஏரியாவிலேயே நீங்க வந்து நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வந்து திறந்து மூடிருப்பாங்க உங்களுடைய ஏரியாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு காலேஜ் இருக்கும் மெயின் ரோட்ல பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும் அங்க ஒருத்தர் கடை போட்டிருப்பாரு போட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னா சம கூட்டம் வரும் அவர் கடைக்கு பாக்குறவங்க எல்லாம் பொறாமை கொள்ளும் அளவுக்கு வந்து கல்லா கட்டம் களை கட்டம் அதை பார்த்துட்டு இன்னொருத்தர் பொறாமையில எதிர்க்கவே கடை போடுவார் அவரோட கடைகளில் ஒரு ஈ காக்கா கூட உள்ள நுழையாது அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவு பிசினஸ் பார்த்திருக்கோம் ஒருத்தர் பார்த்து அது அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய பேராசையில பொறாமையில இன்னொருத்தர் அவங்களுக்கு எதிர்க்கவே போடுவாரு ரெண்டு பேரும் மெயின் ரோட்ல தான் கடை வச்சிருக்காங்க ஒருத்தர் கடைக்கு பயங்கரமா வியாபாரம் ஆகுது இன்னொருத்தர் கடைக்கு ஒருத்தர் கூட அந்த கடைக்குள்ள போல ஏன் இந்த கடைக்கு வியாபாரம் ஆகுது ஏன் இந்த கடைக்கு வந்து வியாபாரம் ஆகல ஏன்னா அது அவரோட கர்ம பதிவோட தொடர்பு கொண்டது அவர் அவருக்கான கரெக்டான தொழில அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் ஜாதத்துக்கு அது செட் ஆயிடுச்சு இவரோட ஜாதத்துக்கு அது செட் ஆகல இப்போ இந்த கைடன்ஸ் நீங்க எதை வச்சு குடுப்பீங்க ஜாதத்தை வச்சுதான் குடுப்பீங்க ஜாதகத்துல எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க கர்மாவை பேஸ் பண்ணாதான் கர்மாவை பிடிச்சாதான் உங்களால கண்டே பிடிக்க முடியும் கர்ம பதிவு இல்லைன்னா உங்களால கண்டே பிடிக்க முடியாது 
இப்ப சொல்லுங்க ஜாதகம்ன்றது வெறும் ப்ரெடிக்ஷனுக்காகவா இல்லை வழிகாட்டுதலுக்காகவா ஆமா அப்போ சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் இருந்தா யாராச்சும் வாழ்க்கையில தடமாறுவாங்களா இல்ல தடுமாறுவாங்களா ரெண்டுமே கிடையாது தடுமாறவும் மாட்டாங்க தடமாறவும் மாட்டாங்க தடுமாறும்போது அவர் செய்யறது செய்யறதுல என்ன பிரச்சனை அவர் செஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு முதல்ல கரெக்டா இல்ல அவர் வந்து ஏதாச்சும் அவருடைய லைனை வந்து மாத்திரமா வெறும் தொழில்ல மட்டும் கிடையாது இது லைஃப்ல நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் ஏன்னா லைஃப்ல நம்ம வெறும் தொழில் மட்டும் பண்ணல சார் நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா பண்றது எதுவுமே நமக்கு சரியா தப்பா நமக்கு தெரியாது ஒரு விஷயத்துல தொட்டவனே ஜெயிச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க ஒரே துறையில இருபது வருஷமா இருந்து ஆள் அட்ரஸில் இல்லாம இருக்கவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அவர் அவருடைய கர்மாவுக்கான கரெக்டான ரூட்டை பிடிச்சி சக்சஸ் பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் இவர் அவரோட கர்மாவுக்கான கரெக்டான ரூட்டை வந்து பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டு தான் வந்து வித்தியாசம் இப்ப இந்த பூச நட்சத்திரம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா பூச நட்சத்திரம் வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்க இதுல கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் ஜாப் பத்தி விஷயம் பார்த்தோம் அப்புறம் தொழில் பத்தி அந்த தொழில் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது தவிர்த்து வேற ஏதாச்சும் இந்த நட்சத்திரக்காரங்க இல்ல வேற ஏதாச்சும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பூசம் விசாகம் சதை இந்த மூன்று நட்சத்திரம் நம்ம என்ன என்ன சொன்னோம் இப்போ ராகுவினுடைய கர்ம பதிவுன்னு சொன்னோம் இன்னைக்கு உலகத்துல நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் மட்டும் கிடையாது இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடென்டல் ஒரு <laughs> ஒன்னு மர்டரா இருக்கலாம் இல்ல சூசைடா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா விபத்தால மரணம் திடீர் மரணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அப்போ அந்த டெத் வந்து இந்த கூட்டத்தில் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சரி அது ஜாதகருக்கு நடக்குமா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பிரெடிக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒட்டுமொத்த சாப்டையும் பார்க்கணும் நம்ம வந்து வெறுமே வரும் நட்சத்திரத்தை ஏன்னா அந்த நட்சத்திரத்துல பல லட்சம் பேர் இருப்பாங்க நம்ம அதை வச்சு வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது ஒன்னு ரெண்டாவது பூச நட்சத்திரம் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னாலே அந்த பரம்பரையில ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் நிச்சயமாக நடந்திருக்கும் ஆனா அது யார் சைடு நடந்திருக்கும் அப்படின்றதுக்கு மறுபடியும் நம்ம வந்து என்டையர் ஸ்கெட்ச் நம்ம என்டையர் ஹாரோஸ்கோப் பார்க்கணும் ஒன்பதாம் பாவம் அல்லது குருன்ற பிளானட் எந்த பாவத்தோட கனெக்ட் ஆகிறாரோ அந்த குடும்பத்தில் தான் நடந்திருக்கும் அந்த ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம்ன்றது இப்போ நம்ம எவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்போர்ட்டு லாஜிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டு இது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கிரகத்துக்கு சொந்தம் ஓகே அப்போ ஒருத்தர் சுற்றி சுற்றி இதே பிரச்சனையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காருன்னா இப்போ அவருக்கு ஏழு சனி பிரச்சனையா இல்லை ராகு பிரச்சனையா ராகுதான் பிரச்சனை இப்போ ராகு பிரச்சனை அப்படின்றது அவருடைய ஜாதகத்துல அவருடைய கர்மாவை பார்த்து அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே அதை நோக்கி அவரால் ரெக்டிபிகேஷன் குள்ள போக முடியும் சும்மா வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த தசை நடக்குது இந்த இந்த கிரகத்தை இவர் பாக்குறாரு அவர் பாக்குறாரு என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க இது ஜாதத்துல பாக்குறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இப்போ இந்த பிரச்சனைகள் இப்போ வந்து நம்ம ராகு நட்சத்திரம் மூணு நட்சத்திரம் இப்போ பொதுவா இப்போ இவங்களுக்கு வந்து பொதுவான ஒரு தகவல் ஒவ்வொருத்தருடைய ஜாதகமும் வேற அப்போ தனிப்பட்ட ஜாதகம் நம்ம கிட்ட வரும்போது நம்ம கொடுக்கற சொல்யூஷன் மாறுபடும் இப்ப நம்ம சொல்றது பொதுவான சொல்யூஷன் ஒரு விஷயம் எழுதி வச்சுக்கோங்க பூசம் விசாகம் சதயம் இந்த மூன்று நட்சத்திரத்தில் திரும்ப திரும்ப ராசி லக்னம் அமைகிற மாதிரி குழந்தைங்க ஒரு குடும்பத்தில் பிறகுதுன்னா அது பித்ருக்கள் ஆசீர்வாதம் இல்லாத குடும்பம் இல்லாதனா என்ன சென்ஸில் சொல்றேன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த குழந்தைகள் பிறக்கதற்கு பிறப்பதற்கு முன்பாக அந்த குடும்பத்தில் மூதாதையர்களுக்கு திதி கொடுக்கறது விட்டு போயிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கான விஷயம் ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பூசம் விசாக சதயம் தனுசு ராசி தனுசு லக்னம் நம்ம அதையும் சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா தனுசுன்ற வீடும் இதோட கனெக்டட் ஒரு குழந்தை பிறகு 
கண்ணை முடித்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம்டாக ஒரு விஷயத்தை எழுதி வச்சுக்கலாம் என்னென்னா அந்த குழந்தை பிறக்கிறதற்கு முன்பாக அவங்க குடும்பத்தில் அந்த மூதாதையர்களுக்கு வருஷ வருஷம் திதி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி யாருக்கும் திதி கொடுக்கறது விட்டு போயிருக்குன்னு நடத்தும் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த தீர்வு கேட்டீங்க இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து என்ன ப கைடன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பூசம் விசாக சதை நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் இதில் வந்து ஒருத்தவங்க பிறந்துட்டாங்கனாலே அவங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி திதி கொடுக்கறது விட்டு போயிருக்கு எந்த வழியில் திதி கொடுக்கறது விட்டு போயிருக்குன்னா அவங்களுடைய தகப்பன் வழியில் திதி கொடுக்கறது விட்டு போயிருக்கும் இது ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் சரி இப்போ இதுக்கு தீர்வு என்னென்னா முதல்ல விட்டு போனவங்க யாரும் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு திதி கொடுக்கணும் சரி இப்போ நம்ம வருஷம் வருஷம் மூதாதையர் கும்பிடுற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா எல்லா சமூகத்துக்கும் இருக்குது நிறைய மதங்களுக்கும் அது இருக்குது எல்லா சமூகத்துக்கும் அது இருக்குது ஒரு சில பேர் ஐயர் வச்சு திதி திதி கொடுப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து தானாகவே வந்து வீட்டில் வந்து வீட்லேயே வந்து வச்சு திதி கொடுக்குறவங்களும் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொரு மாதிரி தங்களுடைய மூதாதையர்களை வழிபடுவார்கள் இப்போ இந்த மூதாதையர்களை வழக்கு திதி கொடுக்குற ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த தேசம் கொடுக்குற ப்ரொசீஜர் வருஷத்துக்கு ஒருத்தர நம்ம வந்து செய்கிறோம் சில குடும்பங்களில் சில சமூகத்தில் மாசத்துக்கு ஒருத்தர செய்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க எந்த குடும்பத்தில் பூசம் விசாக சதை நட்சத்திரம் தனுசு லக்னத்தில் குழந்தைகள் பிறக்குதோ அப்போ அவர்களுக்கு முன்பாக யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு திதி கொடுக்கறது விட்டு போச்சு நடத்தும் அந்த யாருக்கோ ஒருத்தர் அப்படின்றது நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் குழந்தைக்கு தகப்பனா இருப்பாரு அப்பா அப்பாவோட அப்பா நம்ம பொதுவா திதி வந்து எப்படி கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய அப்பா அம்மா அவர்கள் காலம் முடிந்ததுக்கு பிறகு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சுவாத்தம் பண்றோம் திதி பண்றோம் அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு இவங்க பண்ணிருப்பாங்க இது இப்படி தானே நம்ம திதியை பாக்குறோம் அம்மா ஃபேமிலி விட்டுருங்க அப்பா ஃபேமிலி எடுத்துக்கோங்க அப்பா கூட பிறந்து ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே இறந்துருச்சு ஒரு அசம்ஷனுக்கு சொல்றேன் ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே இறந்துருச்சு இல்ல அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு பத்து வயசுல இறந்துட்டாங்க ஆனோ பெண்ணோ அந்த குழந்தை வந்து திருமணத்துக்கு முன்பாக இறந்து போயிட்டாங்க இல்ல கல்யாணம் முடிச்சு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளாமல் இறந்துட்டாங்க இப்ப இவங்களை நீங்க எந்த கேட்டகரியில சேர்ப்பீங்க வாரியஸ் இல்லாம இறந்து போனவங்க இல்லையா இந்த வாரியஸ் இல்லாம இறந்து போனவங்களுக்கு விட்டு போயிருக்கும் யாரும் அதை கொடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்போ அது என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வாரிசு இல்லாம இறந்து போனாங்கன்ற விஷயமே தெரியாது அப்பாவுக்கு அப்பாவுக்கு முன்னாடியே ஒரு குழந்தை பிறந்து இறந்து போயிருக்கோம் அப்படி ஒரு தகவலே பிள்ளைக்கே தெரியாது நம்ம நம்ம கிட்ட ஜாத்தை எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லைங்க உங்க தகப்பன் வெளியில இந்த மாதிரி யாராவது யாரோ இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட சண்டைக்கு வருவாங்க இல்லையே அதெல்லாம் எங்க குடும்பத்தை பத்தி நல்லா தெரியுமே குடும்பத்தை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சா ஏன் அந்த அந்த குறை வந்து ஏன் சுட்டி காட்டிட்டே இருக்கு சொல்றது புரியுதுங்களா உங்க அப்பா அப்பாவோட அப்பா ரெண்டு தலைமுறை நோட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க அதுல தந்தைக்கு முன்னாடி பின்னாடி அப்பாவுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இல்ல தாத்தா அப்பாவுடைய அப்பாவுக்கு முன்னாடி பின்னாடி யாராவது பிறந்து சின்ன வயசுல இறந்துருக்காங்களா அவங்களுக்கு திதி கொடுக்காம யாருக்காச்சும் விட்டுருக்கா அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல விட்டவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணணும் விட்டவங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் ஓகேங்களா வருஷா வருஷம் விட்டு போனவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இது ஆன்மீக ரீதியாக செய்யக்கூடிய ஒரு நிவர்த்தி எதுக்காக அந்த மூதாதையர்களுடைய அனுகிரகம் விட்டு போன அனுகிரகத்தை தொடர்பே மறுபடியும் திரும்ப பெறதுக்காக அந்த எனர்ஜி கனெக்டிவிட்டி வேணுன்றதுக்காக சரி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கைடன்ஸ் என்னன்னா கெரியர் ரிலேட்டடான கைடன்ஸ் என்ன கெரியர் ரிலேட்டடான கைடன்ஸ் யாரெல்லாம் தனுசு லக்னத்தில் பிறந்திருக்காங்களோ யாரெல்லாம் பூசம் விசாக சதை நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்காங்களோ கேம்பிளிங்கு ட்ரேடிங்கு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் இந்த பிசினஸ்ல இன்வால்வ் ஆக கூடாது சரி அப்படி யாராச்சும் இல்லையே நான் பூசம் நட்சத்திரம் தானே கேம்பிளிங் ட்ரேடிங்ல இன்வால்வ் ஆகி நான் லட்ச லட்சமா நான் சம்பாதிச்சிருக்கிறேன்னு சொல்வாரே ஆனால் அவங்க இன்னும் கவனமா இருக்கணும் எப்படி கவனமா இருக்கணும் இப்ப நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சம்பாதிச்சு மொத்தமா ஒரு பெரிய விஷயத்துல மொத்தமா லாக்கை உட்காரும் அந்த மாதிரி சம்பாதிச்சதை மொத்தத்தையும் புரிஞ்சிடும் பூசம் விசாக சதையும் பிளஸ் தனுசு லக்னம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது ஷேர் மார்க்கெட் ட்ரேடிங் கேம்பிளிங் சூது சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்திலையும் அவர்கள் இன்வால்வ் ஆக கூடாது இப்ப இந்த ஆன்லைன் கேம்ஸ் அது நிறைய வருது இல்லையா ரம்மி சர்க்கிள் அது நிறைய கேம்ஸ் வருது அதுல பெட்டிங் கேம்ஸ் வருது கேஷ் பெட் பண்ணி பிளே பண்ற கேம்ஸ் இருக்கு அந்த கேம்ஸ் எல்லாம் இவங்க இவங்க அந்த ஏரியா பக்கமே போகக்கூடாது ஒண்ணு ரெண்டாவது இப்போ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் இந்த துறை எல்லாம் சொன்னேன் அப்ப அந்த துறை வந்து அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆனா பாசிட்டிவ் எப்ப பாசிட்டிவ்னா
அப்படி லாஸ் பண்ணாம ப்ராஃபிட் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்படி கரெக்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த தொழில அப்படின்றத நம்ம வந்து கைடன்ஸா கொடுக்கறோம் அது வெறும் நம்ம நட்சத்திரத்தை வச்சு மட்டும் நம்ம பேச முடியாது நம்ம என்டையர் ஜாதகத்தையும் வச்சு பேசணும் ஓகே சார்